हाय माय नेम इज़ आशीष पाराशर वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोमल आरएनए या फिर आरआरएनए ठीक है राइबोसोमल आरएनए की अगर मैं बात करूं तो बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए जो नाम है वो खुद ही बता रहा है कि ये क्या है एक्चुअली में ये एक्चुअली में राइबोजोम्स ही होते हैं तो राइबोसोम्स जो आप अभी तक पढ़ते हैं एक सेल में मैं आपको ये बेसिक बता देता हूँ इवन मैं भी अगर बात करूँ मैंने ट्वेल्थ पास कर ली थी लेकिन राइबोसोमल आरएनए मुझे उतना अच्छा समझ नहीं आ रहा था मुझे यही लगता था कि ये सिर्फ एक आरएनए की लंबी चेन है लेकिन मैं कभी इस चीज़ को लिंक नहीं कर पाया मैं आपको एक लिंक बताता हूँ आज एकदम क्लियरिटी के साथ एकदम सीधा सीधा ये न्यूक्लियस है यूकेरियोटिक सेल है आपने सुना होगा जो राइबोसोम है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी में पढ़ा होगा है ना तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और आप इसको ऑर्गेनल्स के साथ पढ़ते हैं आप आज भी अगर सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इसको ऑर्गेनल्स के साथ पढ़ते हैं तो मुझे भी कहीं ना कहीं यही लगता था कि हाँ चलो ये कोई नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होगा जो सेल के अंदर होता है लेकिन एक्चुअली में अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊँ तो ये एक तरीके का आर आर एन ए क्या है एक तरीके का प्रोटीन का चेन है ठीक है जो मतलब सॉरी आगे चल के प्रोटीन बनाने वाला है ठीक है लेकिन अगर मैं ये चीज आपको समझाऊं क्योंकि आपको याद था राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है तो ये भी राइबोसोमल आरएनए भी आगे चल के प्रोटीन बनाने वाली चेन है क्या वर्ड बोला मैंने आगे जाके प्रोटीन बनाने वाली चेन है और जो आर है वो एक्चुअली में ऐसा एक खुद ही में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के और दो सब यूनिट में प्रेजेंट होके क्योंकि आपने देखा होगा कई बार आर राइबोसोमल आरएनए या फिर जिसको राइबोसोम आप बोलते हो तो राइबोसोम जब आप लिखते हो तो 80 प्लस ट्वेंटी आपने एस देखा होगा सेडिमेंट्री कोफिशेंट 60 प्लस फोर्टी देखा होगा आपने सेडिमेंट्री कोफिशेंट के साथ तो ये अलग अलग टाइप की चीजें आपने देखी होंगी तो एक्चुअली में एक बड़ी सब यूनिट और एक छोटी सब यूनिट तो ये कुछ नहीं है ये आरएनए ही है जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है ठीक है ना तो राइबोसोम को नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कोई ऑर्गेनल नहीं है वो आरएनए ही है ठीक है ना दिस आरएनए इज 80 परसेंट ऑफ द टोटल सेल अमाउंट इसका इतना ज्यादा अमाउंट में होना इस बात को इंडिकेट करता है कि बॉडी में सेल में जो भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो पूरा इसी को पूरा करना है इसीलिए इसका कंटेंट भी काफी ज्यादा होता है आर जो है वो प्रोफेसर कुंजे ने डिस्कवर किया था इसके बाद नॉट सो इंपॉर्टेंट इसके बाद इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए क्यों स्टेबल फॉर्म क्यों इसको स्टेबल होना बहुत जरूरी था क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए ये एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है और प्लेटफॉर्म जो है उसका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए स्टेबल होना चाहिए वरना जो प्रोसेस है वो ठीक से नहीं हो पाएगी इट इज फाउंड इन राइबोजोम एंड इट इज प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस एक्चुअली में आपको पता हो ना पता हो तो न्यूक्लियस के बीच की जो जगह है दिस इज न्यूक्लियोलस ठीक है ना न्यूक्लियस के भी बीच की जगह को हमने न्यूक्लियोलस का नाम दे दिया है फंक्शन की बात करूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहां की वो आपको पता होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर आर एन ए प्रोवाइड द अटैचमेंट साइट फॉर टी आर एन ए एंड एम आर एन ए मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अटैचमेंट साइट या फिर एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो प्रोटीन फॉर्मेशन है वो होगा जब मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि साइटोप्लाज में जब प्रॉपर आपका जो भी एक ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए पहुंचता है एमआरएनए एमआरएनए के ऊपर जब प्रोटीन फॉर्मेशन होगा टीआरएनए जुड़ेगा वो पूरा ट्रांसक्रिप्शन में है तो एक्चुअली में जो प्लेटफॉर्म की काम कर रहा है जो जिसके ऊपर ये प्रोसेस चल रही है वो आर है तो उसको स्टेबल भी होना चाहिए और उसके एंड अटैच देम ऑन द राइबोसोम ठीक है ना तो ये एक तरीके से दोनों आरएनए को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे आरएनए वो प्रोटीन सिंथेसिस <coughs> चलने वाला है द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन आर नोन एज सॉल्ट लिंकेज सॉल्ट लिंकेज से इनका मतलब ये है कि जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वहां पे उनको सॉल्ट लिंकेज नाम दे दिया है ठीक है ना क्यों क्योंकि यहाँ पे प्लस और निगेटिव चार्ज का इन्वॉल्वमेंट रहता है कोई बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है सॉल्ट लिंकेज बोलते हैं और हाँ ये नहीं पूछा जाता है तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इट अटैचेस टी आर एन ए टू द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड एम आर एन ए टू द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम जैसा कि मैंने बताया था दो सब यूनिट होती हैं तो टी आर एन ए जो है वो लार्जर सब यूनिट से जुड़ता है और एम आर एन ए जो है वो स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ता है तो ये चीज़ आपको एटलीस्ट एक दिमाग में होनी चाहिए 
इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो टी आर एन ए को पढ़ेंगे क्योंकि टी आर एन ए की अगर मैं बात करूं वैसे तो सारी आर एन ए इम्पॉर्टेंट है लेकिन टी आर एन ए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी डिफरेंट होता है ठीक है अगर ये वीडियो आपको समझ आया है तो इसको लाइक करें थैंक यू